আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নূপুর চৌধুরী আমাদের সাথে আজকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি যে কোনো পরামর্শ নেওয়ার জন্য ফোন করতে পারবেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ফেসবুক ও www.facebook.com/tbn24usa অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমরা যদি আমাদের প্রায়ই বিষয় যেটি আমাদের চিন্তারও বিষয় সেই সাথে আমরা প্রহর গুনছি যে কোন ধরনের সমঝোতা কিংবা কোন ধরনের আলোচনা কিংবা উপসংহারে আসতে যাচ্ছে কিনা ঢাকা কর্মসূচি নিয়ে তো সবশেষ আপনার কাছে কি তথ্য আছে এই বিষয়ে না গত সপ্তাহে যেটা আলোচনা করেছিলাম আসলে সেরকম কোনো পরিবর্তন আসেনি পাশাপাশি দেখবেন যে একটা খুব একটা বড় ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটে গেল আমেরিকার ইতিহাসে বলা যায় ফ্লোরিডাতে যেটা মাস শুটিং হলো সেটা পাশাপাশি আপনার এই প্রেসিডেন্ট ডে ভ্যাকেশন সবকিছু মিলিয়ে ওটা নিয়ে আমার মনে হয় কোনো নতুন আপডেট এখনো হয়নি এখন আগের মতোই বিল উঠেছিল কিছু সেটা গত সপ্তাহে সেটা নাকচ হয়ে গিয়েছে এখন দেখা যাবে যে এই আগামীকাল থেকে নতুন কোনো কিছু আপডেট আসে কিনা সেটার জন্য আপডেট আসে কিনা लक्षण देखा जाने सब चे बल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कस्तुत ना उन्नी प्रश्न मासे सामयिक भाव राय बहाल तो विषय रिलय मैंनेटेंट एक रिपब्लिकान लुकफुल 
অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই বোনের জন্য अप्लाई করার জন্য কি কি কাগজপত্র কি করণীয় হ্যাঁ এটা বলা যায় খুবই ডিপ লিগ্যাল অ্যাডভাইস তারপর আমি জাস্ট এটা টিপসটা দিয়ে দিই কি চাই আসলে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন আপনি যখনই কোন রিলেটিভের জন্য अप्लाई করে সেই ক্ষেত্রে তারা দেখতে চায় যে রিলেশনটা আপনার প্রুফ করতে চায় তো রিলেশন প্রুফের একমাত্র ওয়ে হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট তো মেইন হচ্ছে আপনার ভাই বোনের দুজনেরই বার্থ সার্টিফিকেট দেখবে যে কমন প্যারেন্টস আছে কিনা আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র লাগবে সেই ক্ষেত্রে सुविधाग्रेशन एक चिठी पासपोर्ट अथवा समय सर्वशेषिकेशन सबसे प्रश्न अवश्य 
धरते मन कर ड्राइंग लाइसेंस अथवा स्टेट आईडी इलिजिबल है तो जो डीएमबी ते जाए डीएमबी सीचुएशन जरा आनंदर वार्क पार्मिटर मेयर टा के स्टेटास धरा है कारेंट स्टेटास शेष हर आगे रिन्यूड पा आपडेट करते हैं जी नाम प्रश्न हलो इंग्लिश कम जानी कम भूले जाए कारण बांगला परीक्षा रूल आक्रांत होरण शक्ति नहीं नतून लो क्या भाई बोन जो अप्लाई कर 
इम्लीमेंट हो तो एंत सरकम ल आसें पास निश्चित जरा एप्लै करते चाय करते पायनी चालू करते कागजपत्र उत्तर जो सुनबीशन प्रिय दर्शक आपके सहायता करते हैं कारण अपना प्रश्न सुनते उत्तर दी पर महफुजुर रहमान मैरिडेटर मार्चिपेक्ट लेटर जगह
তবে আগামী মার্চে মার্চে তিন তারিখে ট্রাভেল করবে বাংলাদেশে তাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা আচ্ছা मन तीन चार बच्चों तो अपेक्षा लगते क्षेत्र আর আপনার ওয়াইফ নির্দ্বিধায় ট্রাভেল করতে পারবে যেহেতু যখনই আপনি গ্রিন কার্ড এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে গেলে কার্ডের মধ্যে ইয়ে করে থাকে আপনার এটা এক্সটেনশনের আপনার সিল ওটাকে হোল পাঁচ করে দেয় কত মাস বারো মাসের জন্য তো সেক্ষেত্রে ওনার ট্রাভেল করতে কোনো সমস্যা না আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিব সেই সাথে অভিবাসন এবং ঢাকা কর্মসূচি সহ পারিবারিক ভিসা নিয়েও কথা বলবো তবে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান এবং সরাসরি আছি আমরা সিক্স ফোর এ নম্বরে অনেকে ফোনে অপেক্ষা করছেন তবে ফেসবুকের একটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই এটিএম হুসেন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন চাইল্ড সাপোর্টের জন্য যে টাকা তার মায়ের কাস্টডিতে যায় ডিপার্টমেন্ট কি বাচ্চার মায়ের কাছে এটির কোনো হিসেব চায় কি কি পারপাসে খরচ হলো না সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ইমিগ্রেশন থেকে সেটা অনেক কনফিউজ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্যামিলি ম্যাটার বিষয় যারা কিনা আপনাকে ডিভোর্স এবং সেপারেশন ইস্যুতে যেই বাচ্চা আপনার কাস্টডি ফিজিক্যাল কাস্টডি থেকে যে প্যারেন্টস সেই প্যারেন্টস নন ফিজিক্যাল প্যারেন্টস থেকে একটা সাপোর্ট নিতে পারে সেটা বিভিন্ন পার্সেন্টেজ আছে চাইল্ড অনুযায়ী তো যিনি যে পোস্টে করে চাইল্ড সাপোর্ট না সেক্ষেত্রে এটা মাদার সম্পূর্ণ মাদার হোক ফাদার হোক যিনি রিসিপেন্ট উনি সম্পূর্ণ ফ্রিডম টু এক্সপেন্ড দ্য মানি সেই ক্ষেত্রে কোনো হিসাব নেওয়ার সুযোগ নেই भाई আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার আমার এক বড় বোন তার হাজবেন্ডের সাথে ভিজিট ভিসার জন্য দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তার রিফিউজড হয়ে যায় তো কিন্তু আমার বড় বোন বড় বোন তার জন্য ইমিগ্রেশন ভিসার অ্যাপ্লাই করে রাখছে এখন এই যে এই ভিসাটা যে রিফিউজ হচ্ছে এটা কি ইমিগ্রেশন ভিসার উপর কোনো প্রভাব পড়বে আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সে আবার কতদিন পরে ভিজিট ভিসা इमिग्रेशन इनफरमेशन एवं प्रोफाइल अलवेज एक थे भविष्य सुविधार सतर्क मात्र पंद्रह एलर बस बस पचिस बच्चर एंड अब दि मार्च तरह कभी चाइल्ड हम सम्पूर्ण डेलीवेटी तब 
ওনার এই সিচুয়েশনে এম বি সিকে অবশ্যই অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট পাঠানো উচিত ছিল যখন ভিসা প্রসেস ছিল যে সিএসপি এর আন্ডারে যেন বয়সটাকে যেন ওনাকে মাইনর চাইল্ড হিসেবে ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেটা সম্পূর্ণ আপনার এম বি সির ডিসক্রিপশনের উপর ডিপেন্ড করে তবে উনি যে কথাটা বলেছে ফলো টু জয়েন সেটা হওয়ারও সম্ভাবনা কম যদি সেক্ষেত্রে যদি এম বি সির ডিসক্রিপশন অ্যাপ্লাই করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সেক্ষেত্রে বেস্ট অপশন হচ্ছে ওনার প্যারেন্টসরা দেশে এসে ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করা অ্যাপ্লাই করা আরেকজন আছেন আগস্ট 2004 আমার বোন আসছে এক বছর হয়েছে গ্রিন কার্ড ওনার ছেলে ছেলেরা আসতে পারে নাই তো এখন নতুন এখন ওনার মা আমার বোন এসে ছেলেদের জন্য অ্যাপ্লাই করে কতদিন লাগবে আসতে তার তার ছেলের বয়স কত বয়সটা এখন 30 এর উপরে চলে 30 এর উপরে এবং ম্যারিড তাই তো शुद्ध <laughs> कल दिए যে আমি আরো দুদিন কল করেছিলাম একই কোয়েশ্চেন করেছিলাম কিন্তু অ্যাডভোকেট সেলিম সাহেব এবং আরেকজন লেডি অ্যাডভোকেট ছিলেন দুজনের কাছ থেকে দু রকম অ্যান্সার পেয়েছি তাহলে তো আজকে আপনার প্রশ্নের উত্তর না আজকে না 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 আবিদ ভাই তাহলে তো আপনার না 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 আমি বলি প্রথমত হচ্ছে আপনি এক একজন অ্যাটর্নি এক এক ভাবে উত্তর দিবেন আর একজনই যদি আপনারা পর পর তিনবার প্রশ্ন করেন তিন দিন তাহলে আরেকজন তো সুযোগ পাবে না তা আপনাকে অন্যের সুযোগটি কিন্তু করে দিতে হবে আছে <laughs> আপনি বলেছেন ম্যাট্রোমিয়াল কেস এটা কি ডিভোর্স কমপ্লিট হয়েছে এখানে আমেরিকাতে 
क्षेत्रे जाए से क्षेत्र में अथवा एप्रूव जो एख ना खेल रखते हैं इमिग्रेशन क्योंकि कैटागरि क्योंकि एफ टू बी दिए क्या चिठी पाठा क्योंकि से क्षेत्र में साथ ही एड करते हैं जो एफ टू ए हो कारण उन्नी जो उन्नीस बचर छिल वनर बस सी एस पी एर अंडारे उना के माइनर चाइल्ड हिसाब से विचार जो रिक्वेस्ट करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं आज फोने के आज डिसन मिले जाना तो डिसन तैक्सिमाम चार मास समय गवर्नमेंट तो क्षेत्र पासपोर्ट गा जमा दीते जेटा नहीं अमेरिका आसपोर्ट क्योंकि और पासपोर्ट नाई कखिल ना एर वेबर नहीं देश जाइन एंड रिपोर्ट जेटा के बोले नाईर वेबर नहीं देशे गिसाटा नहीं गेसिल क्योंकि इमेल कर पुरानो पासपोर्ट पुरानो पासपोर्ट आज नियर ट्रांसफोर्टर जगह बनाना है वोगुल पुरानो पासपोर्ट जो ना प्रोवाइड करते नहीं आ 
এই ধরনের সিচুয়েশনে যেটা করতে হবে এটা নট অনলি লাইকে ওনার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট চেয়েছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় এমন সব ডকুমেন্টস চেয়ে বসে যে দেখা যায় ওনার এটা সাধ্যের বাইরে আপনার ঢাকা এমবিসিতে এটা করে থাকে তো সেক্ষেত্রে একটা জিনিস করতে পারে অ্যাপ্লিকেন্টটা সেটা হচ্ছে কোনো কিছু যদি ওনার আয়ত্তে না থাকে উনি সুন্দরভাবে একটা অ্যাফিডেভিট করতে পারে নোটারাইজ করে সেটা এমবিসি জমা দিতে পারে যে এই সিচুয়েশন আমি কখনো যে ট্রাভেল করার সময় আমি আমি ঢুকার সময় কোনো পাসপোর্ট আমি ইউজ করা হয় নাই তাহলে সেটা কনভিনসিং प्रश्न चले जाए বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করলে সেটা ম্যাক্সিমাম টোটাল প্রসেস হতে আট থেকে দশ মাস সময় লাগে তবে প্রথম অ্যাপ্রুভালটা আসতে ছয় থেকে সাত মাস লাগে যদি এর থেকে বেশি হয়েছে অবশ্যই আপনি এমিগের সাথে যোগাযোগ করবেন আপডেট জানার জন্য আর আপনার ভাই আমেরিকা থাকুক বাংলাদেশে থাকুক যেখানে থাকুক সময়টা একই লাগবে नागरिकत लाभ कर समस्या हाजिर हब्ठान